Hello guys, welcome to Ashrock View. இந்த ஒரு கோல்டன் டைம் நம்ம யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உலக நாடுகள் அனைத்தும் இந்தியாவை நோக்கி பூரிப்படைய காரணமாக இருந்த ஒரு மாமேதியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உலக மக்களுக்கு அக்னி சிறகுகளாக இருக்கும் இவர் அன்றும் இன்றும் ஏன் என்றைக்குமே இளைஞர்களின் பொக்கிஷமாக இருக்கும் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா ஒளி இருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் ஆஷ்ராக் வாழ்க தமிழ் இந்தியாவின் கடைக்கோடி என்று சொல்லக்கூடிய ராமேஸ்வரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி கலாம் அவர்கள் பிறந்தார் சிறு வயதிலேயே படிப்பின் மீது அதிக ஆர்வம் உண்டு என்று கலாம் அவர்களுக்கு வறுமை ஒரு தடுப்பு சுவராக இருந்தது ஆனால் தான் செய்யும் ஒவ்வொரு வேளையிலும் ஆர்வமுடனும் துணிச்சலுடனும் பொறுப்புடனும் இருந்த கலாம் அவர்களை பார்த்த அவரது தந்தை கலாம் நீ படிக்க ஆசைப்படுகிறாயா என்று ஒரு நாள் கேட்டார் அதற்கு கலாம் சொன்னார் நான் நிறைய படிக்க வேண்டும் சாதிக்க வேண்டும் என்று அதே போலவே சாதித்தும் காட்டினார் சிறு வயதிலேயே கலாம் அவர்களுக்கு விமானியாக வேண்டும் ஏர்கிராஃப்ட் பைலட் ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு அதீத ஆசை இருந்தது கலாம் எட்டாம் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது சிவசுப்பிரமணிய ஐயர் என்ற ஒரு ஆசிரியர் பறவை எப்படி பறக்கிறது என்று பாடம் நடத்தி கொண்டிருந்தார் சிறிது நேரம் பாடம் நடத்திய பிறகு அந்த ஆசிரியர் கேட்டாராம் எல்லோருக்கும் புரிந்ததா என்று அதற்கு கலாம் எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை என்று கூறினாராம் நம்மில் எத்தனை பேருக்கு அந்த துணிச்சல் வரும் உடனே அந்த ஆசிரியர் உங்களில் எத்தனை பேருக்கு புரியவில்லை கையை உயர்த்துங்கள் என்று கூறினார் ஒருவரும் உயர்த்தவில்லை அமைதியாக இருந்தனர் சரி யாருக்கெல்லாம் புரிந்தது என்று கேட்டார் அதற்கு பத்து மாணவர்கள் மட்டும் கையை உயர்த்தினார்கள் உடனே அந்த ஆசிரியர் கூறினார் நான் பாடம் எடுப்பதில் ஏதோ பிழை இருக்கிறது நான் உங்களை மாலையில் சந்திக்கிறேன் கடற்கரைக்கு வந்துவிடுங்கள் என்று கூறிவிட்டு உடனே அங்கிருந்து புறப்பட்டு சென்றார் மாலையில் மிகுந்த ஆர்வமுடன் கடற்கரைக்கு சென்றார் கலாம் ஆனால் அவருக்கு தெரியாது அங்கிருந்து தான் அவருடைய லட்சிய கனவு ஆரம்பிக்கப் போகிறது Kanyan Pungundranar who articulated in 3000 years back in Tamil classic Puranur he says yadum ure yavarum kelir which means i am a world citizen every citizen is my own kith and kin he said 3000 years back palli parvathi mudita kalam adutha enna seiya pogirom endru yosikkum bolude varumayum serndha varai ulukiyathu piragu arasu udaviyai mattum karuthil kondu திருச்சியில் உள்ள தனியார் கல்லூரியில் தனக்கு சிறிதும் நாட்டம் இல்லாத இயற்பியல் துறையில் சேர்ந்தார் ஆனால் அவருடைய எண்ணமும் இழக்கும் வானவியல் துறையை நோக்கியே இருந்தது ஒரு வழியாக சென்னையில் உள்ள மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் முடித்தார் அடுத்து தான் ஒரு மிகப்பெரிய இன்ஜினியராக வேண்டும் என்ற ஒரு இலக்கோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு டெல்லியில் உள்ள டேராடோன் என்ற இடத்தில் பைலட் நேர்முக தேர்விற்காக சென்றிருந்தார் இருநூத்தி ஐம்பது பேர் கலந்து கொண்ட அந்த நேர்முக தேர்வில் கலாம் அவர்கள் ஒன்பதாவது நபராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் ஆனால் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியருக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் எட்டு மட்டுமே சோகத்தின் உச்சத்திற்கே சென்ற கலாம் தான் என்ன செய்வதென்றே புரியாமல் சிறிது நேரம் அமைதியாக இருந்தார் அன்று நடந்த ஒரு சம்பவம் அவரின் மன வலிமைக்கு அஸ்திவாரமானது அடுத்தடுத்து சில தோல்விகளை கண்டாலும் பிறகு அவர் எடுத்த அனைத்து முயற்சியுமே மிகப்பெரிய வெற்றி அடைந்தது
ஒரு முறை கலாம் அவர்களிடம் உங்களுடைய படைப்புகளில் எதை உன்னதமாக நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டபொழுது அவர் ஒன்று கூறினார் அதை கேட்கும் பொழுது எனது உடல் மெய் சிலிர்க்கிறது உங்களுக்கும் மெய் சிலிர்க்கும் என்று நினைக்கிறேன் and wholesomeness in human contact which is called righteousness righteousness as you say in india where there is righteousness in the heart where there is righteousness in the heart there is beauty in the character when there is beauty in the character there is harmony in the home when there is harmony in the home there is harmony when there is an order in the nation when there is order in the nation there is peace in the world அவர் என்ன கூறினார் தெரியுமா நான் உருவாக்கிய அக்னி ஏவுகணை ஃபிஃப்டீன் டைம் சவுண்ட் ஸ்பீட் வேகத்தில் செல்லக்கூடியது அந்த வேகத்தில் செல்லும் பொழுது ராக்கெட்டின் முன்பகுதியானது நாலாயிரம் கெல்வின் வெப்பநிலையில் இருக்கும் அந்த வெப்பத்தை குறைப்பதற்காக நானும் என் அக்னி குழுவும் ஒரு மெட்டீரியலை கண்டுபிடித்தோம் அதற்கு பெயர் கார்பன் கார்பன் மெட்டீரியல் அந்த சமயத்தில் போலியோவால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் கேலிபர் ஷூ என்ற அதிக எடையுடைய கிட்டத்தட்ட த்ரீ டு ஃபோர் கேஜி அளவுள்ள ஷூவை மாட்டிக்கொண்டு மிகுந்த சிரமப்பட்டனர் அப்பொழுது நான் ராக்கெட்டிற்காக கண்டுபிடித்த கார்பன் கார்பன் மெட்டீரியலை பயன்படுத்தி நாலு கிலோ அளவில் அந்த ஷூவை நானூறு கிராம் அளவுள்ள பொருளாக மாற்றினேன் அதை அணிந்த அந்த குழந்தைகள் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் அங்குமிங்கும் சுற்றி திரிந்து விளையாடி கொண்டிருந்தனர் அதை கண்டதும் அந்த குழந்தையின் பெற்றோர்களின் கண்ணிலிருந்து ஆனந்த கண்ணை பெருக்கெடுத்தது அதை கண்ட என் மனம் பூரிப்படைந்தது அதுவே என் படைப்புகளில் உன்னதம் என்று கூறினார் டாக்டர் கலா ஓகே கைஸ் உங்கள் எல்லோருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் இந்த சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்